добрый день. Сегодня мы проводим... Today we are having our second conference. All of the issues have been addressed. There are no more concerns. The vehicle is ready for launch. There are no issues. The specialists have addressed everything, all the outstanding topics. We have checked everything. Thank you. Okay, thank you. We are ready to do great things. Anatoly, look up here. Ivan, please give us a look and me too. Please look here. Thank you, Chris. С той стороны есть антенна, по которой на старте до контакта подъема. There is an antenna on the other side. It will provide you calm during the launch prior to liftoff. Снимаем. Еще раз. Okay, another picture. One more time. We have already packed everything, all the cargo items have been stowed. Now, when you go in, please make sure that you are familiar with everything. Just take a look. First, we all go in together and then one at a time. Sergey. How is the crew feeling and what precautions are being taken and will be taken on launch day to try to ensure that there is no chance of COVID-19 being carried to the International Space Station? Uh, we're feeling very well and we've been at, um, in principle in quarantine for three weeks, maybe a month almost. So uh, we feel very well protected. Мы чувствуем себя хорошо, и мы находимся в карантине три недели или уже около месяца, и мы чувствуем, что мы очень хорошо защищены. And we're implementing the exact same safety precautions that the rest of the world is, with social distancing, washing our hands, being very smart about uh, what we encounter, and, and then the whole group is very strict about uh, no interaction besides the control team. И мы также следуем всем тем же рекомендациям, как и весь мир сейчас. Мы стараемся по минимуму общаться с людьми, мыть наши руки. И внутри нашей оперативной группы все очень строго контролируется. Okay, second question. You face the prospect of being the single USOS crew member on the station for a period of weeks, perhaps longer, pending the first commercial crew launch on SpaceX's Crew Dragon vehicle. Given that, how complex will your workload be at the start of your time on orbit? Well, it'll be an interesting period of time. We have a very short handover with um, our, our previous Soyuz crew. Вопрос. Ожидается, что вы будете единственным членом экипажа на американском сегменте несколько недель или дольше в ожидании прибытия экипажа коммерческого корабля SpaceX Dragon. Насколько напряженной будет ваша работа на орбите ввиду этого? Ответ. У нас будет очень короткая пересменка, пока мы ожидаем отлета предыдущего экипажа Союза. So, so that's just nine days to get my space legs and get our space legs as a crew. То есть у меня есть всего лишь девять дней, чтобы привыкнуть к жизни в космосе и адаптироваться к работе в экипаже. And then off we go with the plan. And for me, my days will be full, whether I have by myself or other crewmates, so I don't really think of it as um, any different 
than a typical mission with a different complement. И после этого мы продолжим работать по плану. И что касается меня, у меня будет достаточно загруженный график работы. Я не думаю, что будут большие отличия в том, буду ли я один на сегменте или будет много других членов экипажа. Для меня работа останется все той же, ее будет много. The specialists on the ground will determine how to use the time and set the priorities, and uh, we'll just get it done. И специалисты на земле помогут мне распределить время, расставить приоритеты и убедиться, что все задачи будут выполнены. Thank you. Okay, final question. Later this year, soon after you return home, the ISS will mark the 20th anniversary of continuous human presence on board. In any history book, this must be considered a major milestone in human spaceflight history. How do you evaluate this accomplishment and where this will take us in the future exploration? Uh, в этом году, вскоре после вашего возвращения на Землю, мы будем отмечать 20 лет постоянного присутствия человека на МКС. В любой книге это должно быть обозначено важной вехой в истории исследования космоса человека. Как вы оцениваете это достижение и как оно поможет нам в дальнейшем покорении космоса? 20 years is a long time, an impressive length of time for any program, whether it's in space or here on Earth. Двадцать лет – это действительно очень впечатляющий отрезок времени для любой программы, как в космосе, так и здесь на Земле. I think it's impressive that we have had such a very tight international cooperation throughout that those that twenty-year period. Это очень впечатляюще, что у нас сформировалось такая такое международное сотрудничество, которое позволило нам работать по этой программе уже двадцать лет. And it's impressive how. Um, well we have gotten as an international team at um, executing the science that the space station is really all about и очень впечатляюще как мы работаем в этой международной команде и проводим научные эксперименты собственно ради чего и создавалась международная космическая станция and for me there's one personal uh, thing that's special about this period of time и для меня это у меня есть очень личные чувства в отношении этого периода времени. Билл Шепард был командиром экспедиции 1, а Navy SEAL, и 20 лет позже я буду командиром Space Station, тоже а Navy SEAL. Thank <laughs> you.